Tai ni ndege pekee mwenye uwezo wa kuishi miaka sabini Lakini kabla kufikia umri huo lazima afanye maamuzi magumu. Maamuzi hayo yanayomuumiza na kumchukua muda mrefu zaidi akifikia umri wa miaka 40 makucha yake magumu na makali yanakosa uwezo wa kunyakua chakula mdomo wake uliochongoka unapinda mabawa yake yanakuwa mazito na kunata kwenye kifua chake hivyo kumfanya kuwa mzito kuruka na kuwa mwenye kasi ndogo katika hali hiyo ndege huyo hubakiwa na maamuzi mawili tu eiza kubali kufa au afanye mabadiliko katika mwili wake ili endelee kuishi kwa miaka 30 iliyobaki. Akichagua kufanya mabadiliko kwenye mwili wake, humchukua siku mia moja na hamsini sawa na miezi mitano. Hivyo huenda katika kilele cha mlima mrefu zaidi na kujificha katika pango ambapo watu na wanyama wengine wanaweza kumzuru hawafiki. Ndipo huanza kujivua kucha, midomo na mbawa zake zilizozeeka huku akisikilizia maumivu makali. Baada ya mabadiliko hayo, hurudi katika hali yake ya mwanzo ya kuweza kuruka kwa kasi na kupata chakula chake kizuri, fresh meat. Hivyo lazima ufanye mabadiliko makubwa sana katika maisha yako. Ujifunze baadhi ya tabia ambazo zimeleta ukakasi katika maendeleo. Japo zingine ni ngumu kuziacha na pengine zitakusababishia maumivu makali. Wanasemaga, no pain, no gain. Lazima ujivue. Lazima ujivue baadhi ya marafiki wasioelekea na uelekeo. Jivue uvivu, jivue uongo, jivue mahusiano asiyo na amani, jivue ulevi, jivue kulala sana, jivue uashirati, jivue kuahirisha ahirisha mipango yako na mengine yanayofanana na hayo. Ikiwa tai anafanya maamuzi ya kubadilika akiwa na miaka 40, hata wewe bado hujachelewa ndugu. Fanya mabadiliko sasa. Ilikuwa ni tabia mpya na mtazamo mpya kwa ajili ya kuanza safari yako mpya maisha. Na tumai umejifunza kitu. Mungu akujalie heri na baraka njema maisha yako yote 